欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子阔型西装配牛仔帽，很摩登，西部风与时尚碰撞，高冷帅气有格调。童星出道的杨子，如今在娱乐圈处在发光发紫的位置上。杨子一直留给我们的是大大咧咧的性格，他也被人们亲切地称为小猴子。近日，他荣登红秀 G R A Z I A 新刊封面，拍摄了一组时尚大片，头戴牛仔帽，搭配一套黑色廓形西装，脚蹬牛仔靴，西部造型与现代摩登风格碰撞出另类的时尚风。这一次，他的造型真的很好看，又美又酷又拉风。在这些个性的服装里，他演绎了高冷的帅气风格，尤其是搭配牛仔帽的形象，更是潮流到了极点。很有时尚色彩，牛仔帽配西装又美又酷，摩登风格超赞。帅气的类型有很多种，阳光的帅气更有青春活力。格子衣无论女生来穿还是男孩来穿，都能彰显出青春的活力。杨子这次的这一组时尚大片，更是把他随性的活泼的性格表现得淋漓尽致。一个又美又酷的小猴子，有一次给我们带来了惊艳的穿搭造型。牛油果绿色的个性卫衣加入了泼墨的油彩，改变了衣服的单调，让整件衣服变得很有时尚风范。在边缘部分采用的不规则设计更有潮流范儿，在边缘部分加入的毛边设计更是一种随意、漫不经心的设计理念。宽松的格子衬衣外套。有一种穿男朋友衣服的视觉感，其实这样的衬衣很有实用效果，无论单穿还是作为外套，甚至作为内搭都很好看。衬衣在边缘部分运用了前边较长、两侧较短的设计，形成了圆边的设计理念，改变了直线带来的正式感和单调色彩。圆边的衣服能体现出一个人的青春活力。西装裙是很多女孩子都会拥有的服装类型，能衬托女人超高的衣品，彰显出独特的气质。西装的领子呈现出 V 的设计，这款领子采用了反光的布料，在增加时尚效果的时候，也能增添一些舞台效果。平时穿一些带反光的布料，会显得一个人超有气质，很有贵族范儿。裙子在肩膀处加入了衬肩。能更好地体现出女神的身材版型，腰部个性的腰带让下半身呈现出小裙子的类型，较短的裙子体现出腿部的修长，搭配脚上的这款带有 V 字造型的鞋子，显得杨子个子高挑。他在头上戴的帽子和脚上的鞋子都充满了无尽的个性，也体现出时尚效果。个性的衣服彰显出不一样的女神特征。进入秋冬季以来，很多人会选择穿一款皮质的外套，增加野性的时候，也体现出一种质感。暗红色的服装是非常洋气的色调，把暗红色皮衣做成了卫衣的设计，尤其是领子处采用的堆堆领，更是很个性的设计。其实这样的衣服在下身可以穿一条修长的阔腿裤，会显得个子格外高挑。他选择把头发做成了中短的卷发，有成熟女人个性的魅力。修身剪裁的裙子很有小女人风采，穿一款修身版的裙子，不仅能体现出女神的完美身材，而且也会显得整个人超有气质。业内爆料，肖战发展现状，在娱乐圈单打独斗，背后公司只会抽分成。近日。业内发文爆料了演员肖战目前的发展现状。尽管影响力很大，出道至今获得了非常多荣誉，但肖战在娱乐圈里依然只是单打独斗。签约的公司和肖战只有分成关系，不能提供帮助。其实这也是粉丝们看到的情况。肖战和挖机机挖公司的关系非常微妙，可以说是名存实亡。据业内爆料。肖战在娱乐圈里的发展现状一直都是单打独斗。虽然在肖战的背后有挖机机挖公司，但是只剩下分成的关系。通俗来说，公司只会抽取分成，而无法给肖战提供帮助。不得不说，确实如此。
，很多新粉甚至都不知道肖战背后还有公司。早知道肖战有自己的工作室，自己当老板，足见公司的存在感有多低。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示没有关系，肖战自己可以闯出一片天地，努力和回报始终都是成正比。话剧如梦之梦。新剧《骄阳伴我》乃至各种各样的大型舞台，都让肖战受益匪浅，得到了非常多的认可。更不用说，在肖战的背后，还有一大批支持肖战的小飞侠，始终对肖战不离不弃，坚定站在肖战身边。总之，祝福演员肖战，没有人可以阻止肖战奔赴美好的未来。在错综复杂的娱乐圈，肖战积累了不少资源人脉。合作搭档杨子、黄景瑜、钟楚曦等都非常认可肖战，成龙大哥更是邀请参加电影周。从这个角度出发，肖战并非一个人在战斗。肖战勇往直前，一直都在，从未远离。明星端午节礼物差距大，张艺兴实用又暖心，杨子肖战被批抠门寒酸。首先来看看张艺兴工作室送出的礼盒。从收到礼物的某工作室开箱视频中能够看到，礼盒是竹编的，看起来很典雅，上面附着一张祝福卡片，是张艺兴真挚的祝福话语。端午节总不能少了粽子吧？所以盒子里面躺着两个可爱的小粽子。不仅如此，里面还有一个便携式负离子空调小吹风，想必是端午过去天气逐渐炎热。送一个小吹风，能够带来一丝清凉。最后一件是景泰蓝便携式香薰炉，看外表特别精美，平时工作时点点香薰提神又惬意。这两样可真是实用，可见张艺兴还是很暖心的。接着再来看看被网友们诟病的端午礼盒，杨子作为近几年来大热的小花，自然不会缺席。他的工作室送出的是某品牌饮料套装和他本人的明信片。最后再来看看肖战送的礼物，有非常多人拿出来晒，似乎是明星礼送的份数最多的。然而还是吃力不讨好。从图中可以看到，肖战的礼盒中有一个杯子，一份手绘贴纸。肖战当艺人以前是一位设计师，手绘应该是不忘初心吧。额外还有两个自己卡通形象的玩偶，其中一个是带语音的，需要自己拼接起来。通电以后打开，能够听到肖战的录音祝福，整体风格都是比较可爱的。除了他们以外，还有很多其他明星也送了礼盒。不论如何，过节给各大公司送礼盒，都是明星们的一份心意。大家不能以单一的标准去评判这个礼物好不好。不管是便宜还是贵的，实用的还是不太实用的，只要收到的都是情，不要太过于苛刻。不知道大家对于明星工作室的节日礼盒有什么其他看法呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。